欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：小八卦，杨子、肖战、王一博、王俊凯、陈思诚、周杰伦等。杨子等主演《长相思》二七月八日江苏卫视开播，肖战、王一博等追梦片段短片发布。王俊凯《野孩子》提档七月十日，陈思诚执导《解密》定档八月三日，周杰伦深圳演唱会抢票开启，吴镇宇、黄明昊《默杀》七月三日上映。由杨子、张晚意、邓卫。谭健次和王宏毅主演的电视剧《长相思二》正式宣布，将于七月八日登陆江苏卫视幸福剧场。真厉害！杨紫今年参演的三部剧都成功上星了。记得锁定收看《长相思二》，每天晚上都能在江苏卫视上看到，真是令人开心。只是每次只更新一集，实在让人有些难过，总觉得不够过瘾呢、啊。腾讯视频的排播计划已经公布，七月八日首播日将上线三集，之后每日更新一集，胜在持续不断。这对网友来说已经很不错了。新华社发布了一则九十秒短片，展示了肖战、王一博等人在国产影视剧中追逐梦想的青春片段，同时他们还介绍了张晚意、黄晓明等演员的作品。这些证据均以追梦、努力奋斗和积极向上的主题为核心。王俊凯主演的电影《野孩子》今日宣布提档，将于七月十日在全国上映，现在已经可以购票了。电影《解密》今日正式宣布定档，八月三日将在全国范围内上映。这部影片由陈思诚执导，刘昊然担任主演，值得期待。王一博是《追风者》实至名归的团魂人物，为《追风者》打下好口碑。王一博在《追风者》中完美诠释魏若来，魏剧创下佳绩。虽因白玉兰奖提名引发争议，粉丝为其抱不平。王一博的演技和粉丝贡献受到认可，但最佳男主之争引发质疑。王一博发声明表达对所有付出的尊重。展现其坚韧品格。王一博在《追风者》的每一个表现，无论是粉丝还是观众，都看在眼里。魏若来不仅只存在《追风者》这部剧中，他身上的光芒早已散发在观众的心里。这几天，王一博因为白玉兰最佳男主角被陷舆论之中，很多人为他打抱不平。《追风者》这部剧从事先的筹备到剧情的主线。都是以魏若来为中心人物进行展开的。王一博毋庸置疑是整部剧绝对的男主角。还有开播后各种热梗、热度、话题出圈台词，都是王一博作为大男主饰演的魏若来创造的。还记得《追风者》里面魏若来的一段台词吗？中国有句古话：“乘长风，破万里浪。”你们所看到的贫瘠土地。只要给予时间和耐心，一定会长成足以支撑世界的经济良田。魏若来这一段铿锵有力的台词火遍全网，掷地有声，让人看得热血沸腾，成了各大文旅宣传家乡的语录。王一博给《追风者》带来的好处远不止这些，《追风者》成了爱奇艺2024年首部热度破万的剧，在《追风者》热播时。是王一博的粉丝每天定时定点为这部剧评论，他的粉丝为这部剧做了很大的贡献。还记得《追风者》中林队长张天阳吗？他曾在媒体面前表示，多亏了王一博和他的粉丝，让更多人了这部剧，让观众能有机会认识到我。《追风者》播出后能够那么火，后续这部剧取得酷云角色、云和的集军。平台热度破万，甚至各大官微报道、多个百万视频播放，都是和这部剧的主线魏若来的成长线。
王一博本人的热度息息相关。当时业界有很多导演和制片人对王一博在《追风者》为若来这一角色的演技进行点评。都觉得王一博演技和台词功底稳重熟练，可如今看到《追风者》在白玉兰最佳男主角是沈图南、王阳，这时会有疑问：王一博不是《追风者》的男主角吗？王阳什么时候又成了男主角了？粉丝看到这些后莫名的心寒，想起在《追风者》热播时，收视率是王一博扛的。据相关各大热点是王一博相关的，爆款视频、话题是为若来的有关的，为何最后男主角变成了沈图南？粉丝和剧粉看到这样的答案，心里自然不痛快。之前《追风者》酷云角色历史第一是王一博创造的，故事是围绕为若来展开的，数据是王一博粉丝做的。粉丝一直质问的追风者团队为何给王阳报名了男主角的身份，从始至终，王一博的粉丝都没有说王阳什么不好的话，更没有去网暴他和家人。他们想要的是不过是王一博的努力为何没有被公平的对待。如今追风者官方也了声明，称到位，每位主演都做了提报以争取荣誉，报奖情况为同步主创和演员。这一说更心寒了，到底谁才是男主角？白玉兰提报的规则要求是什么？王一博为追风者打下的口碑和做出的努力，又谁看见了？之后，网上又莫名出现了很多贬低追风者的评论，对王一博进行抹黑。但这些并不是王一博的粉丝所为，粉丝知道王一博对自己喜欢做的事要做到极致。所以根本不会做贬低追风者口碑的事。真的希望那些人能够看见王一博的努力，不要给他扣一些莫须有的帽子。即使这样，王一博一直坚持以真心换真心。面对白玉兰最佳男主角带来的争议，他也发布了声明，表示追风者所有主创和工作人员的努力与付出，为若来的成长也不仅仅是一个人的成长。没有王一博，就没有魏若来。《追风者》这部剧就立不起来。魏若来才是贯穿该部剧的灵魂人物。最受委屈的是他，偏偏是他给了所有人的体面，而自己吞下所有的委屈。年轻人不该被如此打压。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。